আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান এটা আমার লন্ডন ব্লগসের ফার্স্ট ভিডিও এই ভিডিওতে শেয়ার করব কিভাবে আমি ঢাকা থেকে লন্ডন গেলাম কিভাবে আমি আমার ভিসা প্রসেস করলাম কতদিনে ভিসা হাতে পেলাম সেই এক্সপিরিয়েন্স এটা টোয়েন্টি ফিফথ নভেম্বরের ভিডিও আমি ঢাকা থেকে লন্ডনে ফ্লাই করব তো ঢাকা এয়ারপোর্টের সব ফর্মালিটি শেষ করে আমি ফ্লাইটে উঠে গেলাম আমি ফ্লাই করছিলাম এমিরাতসে আর আমার ফ্লাইট ছিল রাত একটায় তো আমি ফ্লাইটে উঠে বসলাম আর দেখলাম যে এমিরাতস শুধু ব্ল্যাঙ্কেট আর হেডফোন প্রোভাইড করে উইচ ওয়াজ লিটল ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ফর মি কারণ এটা আমার এমিরাতসের সাথে ফার্স্ট ফ্লাই ছিল এর আগে আমি কাতার এয়ারওয়েজে ফ্লাই করেছিলাম আর কাতার এয়ারওয়েজ একটা মিনিটি কিট প্রোভাইড করে যেখানে লিপ বাম ডেন্টাল কিট আই মাস্ক সকস এয়ার প্লাগ এরকম অনেক এসেন্সিয়াল ছোটো ছোটো প্রোডাক্ট থাকে তো আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং দ্য সেম ফ্রম এমিরাতস এনিওয়েজ তো আমি ফ্লাইটে উঠেই মুভি দেখা শুরু করলাম আমার যেহেতু অনেক লম্বা ফ্লাইট ছিল আমার ফার্স্ট ফ্লাইটটা ছিল আই গেস সাড়ে পাঁচ ঘন্টার এরপরে আমার দুবাইতে ট্রানজিট ছিল মুভি দেখতে দেখতে ফুড চলে আসলো ফুডে অনেক আইটেম ছিল অ্যাকচুয়ালি মেইন ডিশের দুইটা আইটেম ছিল একটা হচ্ছে ফিশ একটা চিকেন আমি ফিশ চুজ করেছিলাম সো ফিশ উইথ রাইস আরও অনেক অনেক আইটেম ছিল যেমন স্যালেড ডিজার্ট জুস বান তারপর চকলেটস চিজ বাটার আর চা কফি তো আছেই তো কফি খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলাম আর কিছুক্ষণ পরপরই পানি খাচ্ছিলাম কারণ অনেক বেশি ডিহাইড্রেশন হচ্ছিল এ তো চলে আসলাম দুবাই এয়ারপোর্ট এখানে আমার অনেক লম্বা ট্রানজিট ছিল সাড়ে সাত ঘন্টার আসলে আমি যেদিন ফ্লাই করি তার আগের দিন আমি টিকেট করি যার কারণে আমার অপশানস অনেক কম ছিল তো আমাকে এই লম্বা ট্রানজিট সহ ফ্লাইটটাই নিতে হয়েছিল তো চলুন আমার নেক্সট ফ্লাইটের জন্য ওয়েট করি আর আমার লন্ডন যাওয়ার রিজনটা শেয়ার করি আমি লন্ডন গিয়েছিলাম কমনওয়েলথের একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য কমনওয়েলথ আমাকে ইনভিটেশন লেটার পাঠিয়েছিল তাদের কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য আর আমি সেই ইনভিটেশন লেটার দিয়েই আমার ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি আমার আসলে হাতে সময় অনেক কম ছিল আমি ইনভিটেশন লেটারটা অনেক দেরিতে পাই তো আমি মোটামুটি কনফার্ম ছিলাম যে আমার হয়তো যাওয়া হবে না এ কারণে আমি কোনো প্রেপারেশন নেইনি এরপর ডিসিশান নিলাম যে অ্যাপ্লাই করে দেখি যদি ইভেন্টের আগে ভিসা হয়ে যায় তাহলে অ্যাটেন্ড করব ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি কোনো এজেন্সির হেল্প নেইনি আমি নিজেই অ্যাপ্লাই করি অনলাইনে গভ ডট ইউকে এই ওয়েবসাইট থেকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রপারলি ফিল আউট করে আমি আমার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যা যা দরকার ছিল যেমন পাসপোর্টের কপি এনআইডি ব্যাংক স্টেটমেন্ট জবের কন্ট্রাক্ট ইনভিটেশন লেটার এম বি এস সার্টিফিকেট এরপর আরও যা যা ডকুমেন্ট দরকার ছিল এগুলো সব সাবমিট করে আমার ভিসা ফিটা পে করে দিলাম কার্ড দিয়ে পেমেন্টের পর ভিএফএস এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্কেডিউল নিতে হয় তো আমি নভেম্বরের পাঁচ তারিখে পেমেন্ট করি নভেম্বরের ছয় তারিখের আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্লট অ্যাভেলেবল পাই আর আমার ইভেন্ট ছিল নভেম্বরের সাতাশ তারিখ পর দিন সকালে একদম সময় মতন চলে গেলাম গিয়ে দেখলাম অনেক লম্বা কিউ কিউটা একদম রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে তো আমি তো প্রথম অনেক ভয় পেয়ে গেলাম এত লম্বা সিরিয়াল এরপর আমি একটু সামনে গেলাম গিয়ে দেখলাম এই যে লম্বা কিউ এটা হচ্ছে ক্যানাডার কিউ আর ইউকের জন্য কোনো সিরিয়াল নেই তো আপনারা কিন্তু এরকম লাইন দেখে পেছনে দাঁড়িয়ে যাবেন না একদম সামনে গিয়ে দেখবেন যে এটা কোন দেশের সিরিয়াল সো আমি ভিতরে চলে গেলাম আমার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যেগুলো সেগুলো সব সাবমিট করলাম ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলাম আর ছবি তুললাম এই সব ফর্মালিটি শেষ করতে আমার থার্টি মিনিটসে বেশি সময় লাগেনি তো আমি বাইশ নভেম্বরে ইমেইল পেলাম আমার পাসপোর্ট কালেক্ট করার জন্য তেইশ তারিখে সকালে আমি পাসপোর্ট কালেক্ট করলাম তো আমি টুয়েলভ ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে আমার ভিসা পেয়ে গেলাম এবার টিকিট বুক করার পালা যেহেতু সাতাশ তারিখে আমার ইভেন্ট আর তেইশ তারিখে আমি পাসপোর্ট কালেক্ট করেছি আমাকে দুই দিনের মধ্যে ফ্লাই করতে হবে তাই এমিরাতসের পঁচিশ তারিখের রাত একটার এই ফ্লাইটটা বুক করলাম সাড়ে সাত ঘন্টার লং ট্রানজিটের পর দুবাই থেকে লন্ডনের ফ্লাইট ফ্লাইট টেক অফ করলো ফুডও চলে আসলো তো লাঞ্চ করে নিলাম তারপর ঘুমালাম মুভি দেখলাম তারপর আবার স্ন্যাক্স চলে আসলো স্ন্যাক্স খেলাম কফি খেলাম 
আবার মুভি দেখলাম গেমস খেললাম ঘুমালাম এরকম করে এইট আওয়ার্সের লম্বা একটা ফ্লাইট শেষ করে অবশেষে পৌঁছালাম লন্ডন ফ্লাইট ল্যান্ড করল ইমিগ্রেশনের জন্য চলে আসলাম এসে দেখি বিশাল কিউ ইমিগ্রেশনের থাউজেন্ডস অফ পিপল ওয়ে দেয়ার একুশ ঘন্টা ফ্লাইট শেষ করে এসে দেখি এই অবস্থা এনিওয়েজ কি আর করার এক ঘন্টার বেশি সময় লাগলো ইমিগ্রেশন ক্রস করতে ইমিগ্রেশন শেষ করে আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলাম আমার লাগেজ কালেক্ট করতে লাগেজগুলো রেডি ছিল লাগেজ কালেক্ট করে তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে গেলাম কারণ বাইরে ওয়েট করছিল আমার আঙ্কেল আন্টি আমার ভাই আমার সিস্টার ইন ল এই যে আমার ভাই ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে এক বছরেরও বেশি সময় পরে এই হলো আমার আন্টি আন্টির বাসায় ছিলাম আমি দশ দিন আমার সিস্টার ইন ল হুজ মোর দ্যান আ সিস্টার আর আমার আঙ্কেল অনেক দিন পর ওদের সাথে দেখা হলো আর যেহেতু ওরা বাইরে ওয়েট করছিল এ কারণে ইমিগ্রেশনের ক্রাউডটা আমার অনেক বেশি বিরক্ত লাগছিল মনে হচ্ছিলো কখন শেষ হবে আর আমি কখন বের হব তো আমরা বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে দেখি বিশাল আয়োজন আনটি অনেক অনেক কিছু রান্না করেছিল তো সবাই মিলে গল্প করলাম ডিনার করলাম এরপর ঘুমাতে চলে গেলাম নেক্সট মর্নিং অ্যান্ড মাই ফার্স্ট মর্নিং ইন লন্ডন প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল আর এই ঠান্ডায় কি কি করলাম নেক্সট দশ দিন সেটা শেয়ার করব আমার আপকামিং ব্লগসে টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড প্লিজ লাইক ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল বাই